Hello everyone, how are you today? I am Dr. Paramjit and you are watching Dr. Education. As I said, Bhai Sahib, you all have said that we have come at 10 o'clock, so we have come at 10 o'clock live for you. So come and join the live series and add your questions here. Add the first 10 questions here. So we will get the answers. I hope the sound is fine. And I want to check the sound once. Meanwhile, you guys should know that एक और video आ चुका है हमारे health and fitness channel पे health and fitness doctor education. You know the new channel. Come on, go there, like करिए, अपना प्यार दिखाइए, share करिए, subscribe करिए. आप जो जैसा जैसा आपको demand है demand बताइए. भाई आपकी demand पे ही video आएंगे. जैसा जैसा. और voice voice अच्छी है. चलिए that's good. Now that we know the voice is good and you know where to contact me. Don't uh, waste your time searching for your number. Call कर भी गया तो मैं voice जवाब ऐसे नहीं देता हूँ. Right? Because it's not possible. So live red practice doc voice application तीनों के link दिए हैं. गिरी शर्मा जी का पहला सवाल. To make strong our veins, हैं? What type of oil? I can use for massage. You know what I mean. Aha. ये क्या था? By the way, who is your favorite singer? आई है यार सिंगर तो फिर बहुत सारे हैं. Favorite singer. वैसे इसमें मैंने बताया था एक बार गुरदास मान पाजी अपने बहुत फेवरेट हैं सतींदर सरताज हमारे बहुत फेवरेट हैं रेड दिलजीत पाजी अपने बहुत फेवरेट हैं हमने फेवरेट तो बहुत सारे हैं यार ऐसी बात नहीं है but then okay veins को strong करना है भाई साहब veins को आपको strong नहीं कर सकते veins are something ये इनको इससे मसाज से ये strong नहीं होंगी right veins are soft आर्टरी और वेन्स अगर आपको पता है क्या है दोनों पता होना चाहिए आपको अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आर्टरीज वो हैं जो खून की हार्ट से खून आपके ऑर्गन्स को लेके जाती हैं और वेन्स वो हैं जो वापस हार्ट में लेकर आती हैं और वेन्स जो हैं ऊपर ऊपर होती हैं क्योंकि वेन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वेन्स में प्रेशर कम होता है वेन्स कट गई तो खून कम बहेगा आर्टी कट गई आर्टरी कट गई तो धार निकलेगी पॉइंग वैसे इसलिए आर्टरीज अंदर डीप होती हैं इसलिए जो ऊपर ऊपर दिखती हैं आपको बॉडी बिल्डर्स की वो वेन्स हैं वो वेन्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं इसलिए जब बहुत ज़्यादा खून जाना शुरू होता है जब ज्यादा एक्टिविटी करनी शुरू होती है जब ज्यादा आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है तो वहां जाने वाली जो वेन्स हैं, वो मोटी मोटी हो जाती है क्योंकि उतनी तेजी से खून वहां जा रहा है उतनी तेजी से खून वापस आना चाहिए इसलिए वेन्स अपने आप एडेप्टेशन से मोटी हो जाती है तो वेन्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती वेन्स पतली या मोटी होती है और वेन्स अपनी ठंड के मौसम में सुकुड़ जाती है समझी जनाब तो ऑयल मसाज इज नॉट फॉर द वेन्स ऑयल मसाज इज फॉर द ब्लड सप्लाई वो आर्टरीज के लिए होता है और वो आर्टरीज अंदर होती हैं आर्टरीज में क्या करना है ऑयल मसाज करके व्हाट पीपल से वेन्स के लिए वो कैसे करते हैं कि मसाज के थ्रू वेन्स का फ्लो जो हार्ट की तरफ जा रहा है आप मसाज करो मसाज ऊपर ले जाओ हार्ट की तरफ डायरेक्शन में मसाज करो ताकि वेन्स एम हो जाए आपके जो लिम्फेटिक डक्ट्स हैं वो एम हो जाए दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट गुड कॉन्सेप्ट नो प्रॉब्लम इन दैट सो वो कर सकते हो आप बट देन ऑयल कौन सा अच्छा है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ठंडी में गर्म ऑयल यूज़ करो गर्मी में ठंडा ऑयल यूज़ करो जय हो डजन मैटर ऑल थोड़ा सा फर्क पड़ता है ज़्यादा नहीं ओके All right, सरसों का तेल is very good for massage. So is olive oil. So is other oil. Sorry, coconut oil and all and all and all. Right. Praveen Padnekar, human growth hormone video बनाओ, 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 बनाओ. बनाएंगे जनाब उसी के लिए तो नया चैनल है लेकिन आपको कुछ बेसिक समझना होगा जनाब बेसिक समझिए अभी साइंस ऑफ सप्लीमेंट सीजन टू आ गया है कैसे बनेगी बॉडी सीजन टू का वेट करिए और भी इसी तरह से और कई सीरीज शुरू होगी उस नए चैनल पे यू हैव यू डोंट हैव एनी इमेजिनेशन अगर उसे आप फॉलो कर रहे हो तो विद इन विद इन सम टाइम एक महीने में एक, एक साल में एक साल तो बहुत बारी हुआ एक महीने दो महीने में क्या नॉलेज उसमें आएगा एट पार भाई साहब अब मैं क्या बोलूँ छह तो नहीं वेस टाइम विल टेल राइट शूट एनी वेस हाय हाय अदील जी हाय शुभम एनर्जेटिक कैसे रहें when you do something which you like, you are energetic. When you do something which you don't like, आपको energy नहीं रहेगी. It's all about that, right? अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, वो मत करो, right? Spend your time doing what you like, right? 
I like teaching, quite frankly, not teaching, but uh, मेरा तो पहले से था ये कि भाई पेशेंट्स आते थे तो हम ना एक्सप्लेन लंबा लंबा करते थे उनको और पेशेंट यूज टू अप्रिशिएट सो दैट्स वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ दैट्स वाई आई लाइक इट आई लाइक एंड आई लाइक एडिटिंग ऑल्सो आई लाइक कंप्यूटर आई मीन आई मीन मैं तो पहला डॉक्टर हूँ इफ यू गो ऑन माई फेसबुक यूल सी सो मैनी एडिटेड वीडियोज ऑफ मी वोलवरीन वोलवरीन भी बड़ा हुआ हूँ मैं वहाँ पे राइट अब तो फेसबुक पर जाके देखना कोई वो नहीं है कोई मैं वो नहीं कर रखा है तो फॉलो करो देखो जाके यू विल सी मच न्यू साइड्स ऑफ मी देयर और राइट सो डू वॉट यू लाइक डू वॉट यू लव डोंट डू वॉट यूर फोर्स टू डू राइट दैट्स दी बेसिक एंड एनर्जेटिक रहना है कॉम्प्लेक्स काब्स खाना शुरू करो अब जब साइंस की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स काब्स खाना शुरू करो सिंपल काब्स एनर्जी कम होती है बिकॉज दे गेट एब्जॉर्ब क्विकली एंड डिक्रीज क्विकली इंसुलिन जल्दी बन जाता है इंसुलिन जल्दी स्पाइक होता है आपकी एनर्जीज जल्दी खत्म हो जाती हैं तो कॉम्प्लेक्स काब्स लेना शुरू करिए या काब टोटल काब्स कम करके हर तीन चार घंटे में काब्स लेना शुरू करिए सेम है सेम हो गया ना या तो सिंपल काब खा रहे हो तीन चार घंटे में खाओ कॉम्प्लेक्स काब खा रहे हो छः घंटे में खाओ आठ घंटे में खाओ समझे बात ओके इतना करके देखो आपको एनर्जेटिक फील होगा How to improve GFR? GFR is glomerular filtration rate. That means आपके किडनी में जो छोटी 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 छन्नियाँ हैं इन छन्नियों का काम है कि बेटे जी जो पानी आएगा जो ब्लड आएगा ब्लड में से ब्लड को छानना ब्लड को लिटरली वो छान देता है छान के क्या होता है जो बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स ये या शुगर ये रह जाते हैं बाकी सब निकल जाता है अगर शुगर ज़्यादा हो 180 के ऊपर तो शुगर भी निकल जाता है नमक निकलता है तो फिर क्या होता है किडनी क्या करती है वो फिल्ट्रेट जो बनता है उस फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्ब करती है सोडियम को सोडियम को वापस तो सोडियम पीछे पीछे पानी आता है चुंबक के जैसे सर वापस पानी और सोडियम वापस आ जाता है सो आपके एक मिनट में एक घंटे में कितना यूरिन बन रहा है उसको ई जी GFR बोलते हैं। GFR, glomerular filtration rate, वो normally 90, 100 के ऊपर होना चाहिए 90, 100 ml. अगर उससे कम है 80, 60, 30, 40, 50, 50 तो आपको किडनी डिजीज हो रही है right? Medical, renal disease, या कोई भी किडनी डिजीज किडनी डिजीज खराब कर रही है अब वो खराब हो रहा है तो ये तो सीधे कारण अब जनरल इन जनरल देर आर सर्टन थिंग्स विच यू कैन डू एक तो एन एसिटल सिस्टीन म्यूसिनाइक जो हम बात आते हैं जो आपके इंटरनल ग्लूटाथेन बढ़ाता है वो कई लोगों में दिया जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट देते हैं कुछ टाइम के लिए लिमिटेड टाइम के लिए सोडम बाई कार्बोनेट देते हैं लेकिन वो खराब भी कर सकता है इसलिए खुद से ना लें नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं कारण पता करें कि क्यों आपकी किडनी फंक्शन में इस तरह की गड़बड़ आ रही है और उसको उस तरह से ट्रीट किया जाएगा ऑल राइट सो किडनी फंक्शन किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी और सी आर पी ई एस आर कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है डायबिटीज क्या खराब कर रहा है किडनी असेसमेंट मैटर करेगा उस तरह बढ़ेगा जी एफ आर ठीक है फाया हर नहीं हाया फरहान वॉक करती हूँ बट वेट कम बहुत कम नहीं हो रहा देखिए मैडम वॉक करना एक्सरसाइज नहीं होती ओके अगर वॉक करते करते वजन कम होता तो हर इंसान तो वॉक तो करता ही है घर में करता है यहाँ से वहाँ काम करता है सो वॉकिंग इज़ नॉट एक्सरसाइज वॉकिंग विल कीप यू एक्टिव बट विल नॉट इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट जितना आप तेज वॉक करोगे उतना आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी उतना आपकी बर्निंग एक्टिविटी बढ़ेगी किसकी बर्निंग ग्लूकोज की बर्निंग देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है दो ही फंडे याद रखने हैं अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी में ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज करोगे तो फैट लॉस जल्दी होगा हाई इंटेंसिटी में इंटरमीडियंट करोगे तो ग्लूकोज पहले खत्म होगा फिर फैट लॉस होगा लेकिन दोनों ही में फैट लॉस होगा सो यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड इंक्रीज योर इंटेंसिटी ऑफ वॉकिंग रनिंग जॉगिंग ड्यूरेशन बढ़ाओ या इंटेंसिटी बढ़ाओ और डाइट में अपने सैलेड बढ़ाओ सैलेड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ धीरे 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 रोटियां और चावल कम करते जाओ कार्बोहाइड्रेट कम करते जाओ बिस्किट विस्किट कम करते जाओ बिस्किट बंद कर दो बाहर का बंद कर दो बाहर का शुगर मिठाई और चॉकलेट चीनी ये सब कम से कम मिनिमम कर दो सैलड बढ़ाते जाओ प्रोटीन खाओ प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मसल बनेगी जितनी ज्यादा मसल उतना एनर्जी यूज करेगी सिंपल राइट हो जाओगे पतले कोई रॉकेट साइंस नहीं है कुछ हार्मोन्स का खेल है अगर उससे भी नहीं हो रहा तो हार्मोन्स चेक कराइए थायराइड फंक्शन पीसीओडी के लिए जो एफ एस का है अल्ट्रासाउंड एबडामन यू के आपके वो देख के पता चलेगा कि हार्मोन्स कहीं आपके बीच में अड़चंडा तो नहीं क्या बोलेंगे उसका यार क्या बोलते हर्डल तो नहीं हर्डल तो नहीं लगा रहे अड़चंडा क्या होता है एनी 
आई एम गुड तरुण जी थैंक यू कमाल जी को हाय और कौशिक जी भी थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट मेरे को तो यार हिम्मत नहीं हो रही थी पहले मैंने लगा कि वही वाले नए पुराने चैनल को तोड़ दूसरा चैनल बना देता हूँ फिर मेरा मन नहीं किया मैंने कहा यार एफ ए चैनल एफ रहने देते हैं फिर मैं क्या नया चैनल को पता नहीं लोग सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे आई एम सो आई हैव सो डाउट्स बट थैंक यू सो मच मतलब एक ही दिन में पाँच सब्सक्राइबर दूसरे दिन में अब वी आर अबाउट टू टच वन आई मीन सौ लाइक्स पहले वीडियो को एंड इट्स गुड और अभी वीडियो मेरे को ज्यादा वो नहीं है बट यू गाइज आर गिविंग अ गुड रिस्पॉन्स राइट हेल्थ एंड फिटनेस वाले चैनल पे जाइए शेयर करिए शेयर करना मत भूलिए देखिए नॉलेज आपको मिल रही है दैट्स गुड बट यू नीड टू शेयर इट दैट्स व्हाट गिव्स मी एन एंथ्यूजियाजम कि मैं और वीडियो बनाऊं ठीक है दैट्स योर जॉब ऑलराइट कौशिक जी सर इज स्पिरुलिना हेल्पफुल टू इंक्रीज द प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग रादर देन टेकिंग वे प्रोटीन और मल्टीविटामिन वे प्रोटीन स्पिरुलिना इक्वल इक्वल है जनाब इक्वल इन द सेंस बोथ आर कंप्लीट प्रोटीन्स सो स्पिरुलना खा रहे हो या वे प्रोटीन खा रहे हो या चिकन मटन खा रहे हो या आग खा रहे हो डजेंट मैटर और राइट सो बिल्कुल अगर आपके पास स्पिरुलना पड़ा है स्पिरुलना खाना चाह रहे हो स्पिरुलना खा सकते हो कोई मनाई नहीं है दिस विल मेंटेन योर प्रोटीन विच माइट इंक्रीज योर प्रोटीन्स राइट लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उससे बेहतर है या उसी से कुछ होगा हाँ उन्नीस बीस का फर्क हो सकता है बट मोटा मोटा याद रखिए बॉडी बिल्डिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कौन सा प्रोटीन इट इज अबाउट कितना प्रोटीन राइट right. कितना प्रोटीन इज द मोस्ट बिगेस्ट क्वेश्चन कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.2 से 1.8 केजी पर केजी नहीं ग्राम पर केजी बॉडी वेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना 1.2 से 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बस 1.8 से ऊपर लेना ज्यादा मतलब वन दो ग्राम से ऊपर लेना वेस्ट टाइप्स हो गया और वन से कम फिर आपकी बॉडी नहीं बनेगी राइट right. हाय हरजोत जी मल्टीविटामिन ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं आई मल्टीविटामिन पे पूरा डिटेल वीडियो है हमारा मल्टीविटामिन बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब कोई भी टॉपिक के लिए वीडियो ढूंढना है वो टॉपिक लिखो उसके सामने लिखो बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे सर्च बार में आपको वीडियोज आ जाएंगे धनाधन उस पर वीडियो देख लीजिए यूल गेट द नॉलेज विच यू वॉन्ट ऑल राइट नरेश कुबल हाय सर सत श्रीकाल सिंह साह सत श्रीकाल हाय हरजूर जी वर्कआउट के बाद कौन सा बाथ लेना चाहिए गर्म या ठंडा वेरी गुड क्वेश्चन सी इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव सी नॉर्मली क्या होता है अगर आप ठंडा पानी से बात लेते हो इस पर भी एक्चुअली मेरा एक वीडियो है शॉर्ट चैनल पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बाथ आफ्टर ये सो so, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ठंडा जो पानी है इट कॉन्ट्रैक्ट्स योर मसल एंड इट मेक्स यू फील ओके हाँ हमारी मसल से थोड़ा वो निकल गया ये निकल गया बट देन इफ़ यू वॉन्ट टू रिलैक्स योर मसल्स वॉम बाथ इज मच बेटर अगर आपको इंजरी हो जाती है मान लो टेंडन इंजरी है दर्द है ये है वो है तो ठंडा बाथ इज बेटर और रेल से रिलैक्सेशन के लिए वॉम बाथ इज बेटर सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंडिकेटेड व्हाट व्हाट इज एडवाइज कि आप थोड़ा वॉम से शुरू करिए और ठंडे पे खत्म करिए <laughs> जी हाँ ये है एडवाइज तो ऐसा है और राइट बाकी इसके ऊपर पूरा एक वीडियो है प्रिया हाई डॉक वीक इलेवन वीक प्रेगनेंट बट नॉट फीलिंग प्रेगनेंट एनी मोर हो माई गॉड ये क्या बात हुई प्रिया जी इट्स नॉट गुड नॉट फीलिंग प्रेगनेंट एनी मोर गो एंड गेट एन अल्ट्रासाउंड अपना पेट का एक अल्ट्रासाउंड करो गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार दिखाइए अपनी बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड फीलिंग यार थोड़ा नोजिया आता होगा मीटिंग अगर आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है इफ अगर अभी तक फील हुआ ही नहीं है देन गेट एन अल्ट्रासाउंड कि कहीं पे प्रेगनेंसी है भी या नहीं है पक्का है तो सही जगह पे है राइट इट्स नॉट एन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कई बार फिर प्रेगनेंसी सही जगह पर नहीं होती सो यू नीड अ फुल असेसमेंट राइट गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट स्ट्रेट अवे अच्छी जगह पर जाइए और राइट कमल सिंह जी थैंक यू फॉर आस्किंग आई एम गुड अदिल जी नाथ न्यू चैनल इज गुड थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच किरण बाला सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल सर जी सर ईडी का ट्रीटमेंट ईडी पे फुल डिटेल वीडियो है जी एस सिंह जी प्लीज वॉच दैट वीडियो ईडी का ट्रीटमेंट उसमें समझाया है सो मैनी पेशेंट भाई साहब इतने ऑनलाइन कंसल्ट आए ना मुझे ईडी के बारे में जितने हार्ट के बारे में नहीं आए पीपल हैव रॉन्ग नॉलेज दैट्स द प्रॉब्लम एनी वेज चलो कोई नहीं आ, भाई साहब प्लीज ईडी बाई डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर डालिए डिसफंक्शन वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो प्लीज उस वीडियो को देखिए समझ जाएगा आपको ट्रीटमेंट प्लीज टेल अबाउट सार्कोइडोसिस हाउ टू प्रिवेंट एंड क्योर दिस सर प्लीज मेक अ सीरीज ऑन इन्फेक्शियस डिजीज ऑल राइट आई विल मेक अ सीरीज ऑन इन्फेक्शियस डिजीज नैट नॉट अ डाउट ऑलरेडी आई हैव दिस सीरीज बट ये बात याद रखिए कि ये थोड़े रेयर चीज़ें हैं दीज गो इन टू अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू राइट अभी बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जिससे दुनिया 
कड़प रही है सार्कोडोसिस इज वेरी अनयूजल बट या इसमें बहुत मैंने पूरी दुनिया में देखोगे तो एक मिलियन केस भी नहीं होंगे ही होंगे एक मिलियन बहुत कम होता है सार्कोडोसिस में बेसिकली देखिए आपके जैसे एक, एक तरीके का ग्रैंडोलोमाइटस डिजीज है जैसे ट्यूबरकुलोसिस भी एक एनानोलोस डिजीज है उसमें क्या होता है बहुत सारे छोटे 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 ग्रैंडोलोमास बन जाते हैं उनमें लंग में भी बन सकते हैं स्किन में भी बन सकते हैं लिम्फ नोड भी बड़े हो सकते हैं सो इट्स बेसिकली अ डिजीज सार्कोडोसिस उस पर पूरा का पूरा बनेगा आपका राइट एक अलग बट ये भी एक याद रखे ये ऑटो इम्यून टाइप डिजीज है इसका कोई स्पेसिफिक एक रीजन नहीं है कोई ना कोई चीज से कोई ना कोई चीज सांस में जाने से सर्कोडस हो सकता है इलाज ऑटो इम्यून डिजीज का इलाज बिल्कुल सिम्टोमेटिक होता है एंटी इन्फ्लोमेटरी होता है आप रोमेटोर आर्थराइटिस वाले वीडियो में जाके देखो चाहे अस्थमा वाले वीडियो में जाके देखो चाहे एक्जिमा वाले अर्टिक्रिया वाले वीडियो में जाके देखो सारे ऑटो इम्यून डिजीज वाली बीमारियों के इलाज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं लेकिन कुछ कुछ चीजें फर्क पड़ती हैं तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा जनाब आपके लिए डोंट वरी बी हैप्पी एंड बाकी कॉमन चीजें पहले ऑल राइट ओके हाय सर रोटी और चावल ओके रोटी और चावल क्वाइट फ्रेंकली बोथ आर ओके दोनों अच्छे हैं एक रोटी एक कटोरी चावल इक्वल ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता ब्राउन राइस या व्हाइट राइस कोई फर्क नहीं पड़ता मगर फर्क पड़ता है कितना खा रहे हो व्हाइट राइस है तो दो तीन चार कटोरी नहीं खा सकते एक कटोरी बहुत है एक कटोरी ब्राउन राइस है तो आप एक से ज्यादा दो कटोरी भी खा सकते हो क्योंकि वो थोड़े ज्यादा देर में एब्जॉर्ब होगा ऐसा नहीं कह रहा कि वो ज्यादा खा रहे हो तो ये ज्यादा कम है ये इक्वल है लेकिन एक कटोरी चावल आप चार घंटे छह घंटे में फिर रिपीट कर सकते हो बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली अगर पतले होना टारगेट है तो एक सुबह एक रोटी शाम को एक रोटी बस या एक कटोरी चावल एक कटोरी चावल दैट सेट सो चावल और राइस पे एक पूरा कंपैरिजन वीडियो है रोटी वर्सेस राइस इज अ गुड टॉपिक इफ यू वांट आई मेक अ वीडियो ऑन इट बट अल्टीमेटली बोथ आर इक्वल फॉर दैट मैटर मोटी मोटी बात सर अरे सर पैरी पौना की होता है इंडिया भी बटी नहीं बट ठीक है शुभम जी कैन यू टेल मी इफ ड्यूरिंग सी पी आर इफ यू पुल अप लेग्स ओके ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कितने पज गया पज गया क्वेश्चन थले एक मिनट एक मिनट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कितने गया हाँ इफ यू पी आर पुलर लेग्स अप सच दैट द ब्लड फ्लोज बैक अप टू द पेशेंट्स क्या है हाँ सर अगर ब्लड फ्लोज बैक अप एंड द पेशेंट मेक्स अप परपेंडिकुलर मेक 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 पे पे परपेंडिकुलर विल इट इम्प्रूव चांसेस ऑफ इम ब्रीविंग रिवाइड नो देखिए ऐसा है जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो पेशेंट को हम हेड लो कर देते हैं बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि पेशेंट के दिमाग में खून जाए हार्ट के लिए नहीं हेड लो किया जाता हेड ऐसे पेशेंट ऐसे स्लैट है ये सर है तो हम हेड लो कर देते हैं कि भाई साहब पेशेंट के दिमाग में खून जाए ब्लड प्रेशर लो है इसलिए क्योंकि हार्ट उधर पुनः हाँ लेकिन अगर हार्ट ही रुक गया सी तब करते हैं जब हार्ट पंप ही नहीं कर रहा इफेक्टिवली पंप ही नहीं कर रहा तो तुम हेड लो करो चाहे ये लो करो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला द ओनली टारगेट इज पेशेंट को ऐसे रखो और फ्लैट रखो और सीधा हार्ट चालू करो सी करो पहले हार्ट चालू होगा जितने प्रेशर से आप पंप कर रहे हो उसी से उतना ब्लड चला जाएगा कि वो आपके ब्रेन में जाए वाइल यू आर डूइंग सी पी आर द पेशेंट हैज अ चांस जैसे ही सी रुका दैट मीन्स वो पेशेंट के चांस कम होते हैं इसलिए एवरी सेकेंड काउंट जैसे ही हार्ट का या हार्ट में बीपी या हार्ट रेट बहुत लो हो गया इमीडिएट सीपीआर करना चाहिए दैट्स द की देयर राइट सीपीआर पे वीडियो आएगा जरूर आएगा ऑल राइट सो ऐसे कोई फायदा नहीं होगा लाइपोमा के ट्रिगर्स लाइपोमा के ट्रिगर्स क्या होते हैं एक सुई से लेके एक मच्छर काटने से लेके एक इरिटेटन खुजली से लेके एलर्जी से लेके ड्राई स्किन से लेके सनलाइट से लेके गर्म हवा ठंडी हवा देयर कैन बी एनी ट्रिगर्स राइट ऐसे कुछ नहीं है कि यही ट्रिगर है सिस्टमिक ट्रिगर्स उल्टे सीधे खाना जिस खाने से आपको वो पेट में बल गैस बनती है उल्टा सीधा लगता है इनडाइजेशन होता है दैट कैन ट्रिगर अ रिएक्शन ऑल ओवर द बॉडी सो अल्टीमेटली पूरी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी जनाब फुल लाइफस्टाइल नो दारू नो सिगरेट नो बीड़ी ना ता तम्बाकू एक्सरसाइज अलॉट ऑफ वाटर अलॉट ऑफ सैलड अलॉट ऑफ फ्रूट्स अलॉट ऑफ नाइस प्रोटीन्स राइट दही लाइपो में डिटेल वीडियो है और राइट सागर सिंह जी सम सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टिम मॉड्यूलेटर्स यानी कि आपके जो हम यूज़ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स में 
से राइट वो आप पूछना चाह रहे हो तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा अलग से बाकी ऐसे कोई सवाल है कि वो इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो उसके सवाल पे बेसिक पूछिए आप ठीक है एच सी एस जी इस पर भी पूरे डिटेल वीडियो आएंगे डोंट वरी ये चैनल ही उसलिए बनाया है हेल्थ फिट हेल्थ एंड फिटनेस तो थोड़ा सा इंतजार और पूरी जानकारी आपको मिलेगी राइट ओके सर जेड एम ए इंक्रीज टेस्ट लेवल नो जेड एम ए डज नॉट इंक्रीज टेस्ट लेवल आई सेट दिस इन माई टेस्टोस्टर वीडियो ऑल्सो अगर जिंक और मैग्नीशियम और कैल्शियम और ये सब चीज़ें आपकी कम हैं आपकी बॉडी में डेफिशेंसी है ओनली देन इट माइट इंक्रीज इट टू नॉर्मल लेवल लो से नॉर्मल कर सकता है नॉर्मल से हाई नहीं जाएगा वो नॉर्मल से हाई नहीं ले जाएगा टेस्टोस्टेरोन को आपका जेड एम लो है बिकॉज डेफिशिएंसी है उस वजह से लो है तो नॉर्मल कर देगा बात समझे सो so, अगर आप नॉर्मली जेड एम कुछ टाइम ले चुके हैं या आप अब कोई भी मल्टीविटामिन ले चुके हैं जिसमें जिंक है मैग्नीशियम है मिनरल्स हैं तो फिर आपको जेड एम की कोई आवश्यकता नहीं है वो फ्री है वो फालतू है फ्री मतलब <laughs> पैसन वेस्ट है राइट इसके ऊपर टेस्टोस्टेरोन का फुल डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं राइट सर पेन इन राइट अपर एबडोम एंड सेकेंड ग्रेड फैटी लीवर हाउ टू क्योर फर्स्ट यूनिट टू डायग्नोस माई फ्रेंड क्योर से पहले प्रॉब्लम भाई साहब ऐसा है ना आप बोलते हो कि मैं अपने घर में रोज चोरी हो रही है चोरी बंद करो पहले चोर पकड़े जाएंगे तो चोरी बंद होगी ना चोरी कैसे बंद कर दोगे आप एनी वेज सो द पॉइंट इज पेन हो रहा है राइट अपर क्वाड्रेंट में फैटी लीवर ग्रेड टू है फर्स्ट यू नीड इज एक तो आपको अमाइलेज लाइपिस कराना है एक आपको आपका गोल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड में चेक करना है गोल ब्लैडर तो ठीक है या नहीं थर्ड आपको अपनी डाइट पूरी ठीक करनी पड़ेगी देर कैन बी प्रॉब्लम्स ऑफ कोलेसिस्टाइटिस देर कैन बी प्रॉब्लम्स ऑफ हेपेटाइटिस लीवर में कोई एब्सेस हो सकता है लीवर में कुछ नॉर्मलिटी हो सकती है आई डोंट नो राइट सो द केस इज लिमिटेड वी नीड मोर क्लूज टू सॉल्व द केस सो गो टू अवर गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट इज द बेस्ट डॉक्टर फॉर यू राइट right. इसको सॉल्व ऐसे करना है मीन क्या करना है नीचे जाओ डाइजेस्टिव हेल्थ का एक पूरा सीरीज है वो देखो उसमें आपको मिलेगा ठीक है रुक जा भाई पांच मिनट खोल रहा हूं हाँ तो कोई भाई पता नहीं कौन आया हाँ बेटा पांच मिनट रुक जा सर डॉक्टर साहब ई सी जी इज़ फाइन बट माई मदर इज स्टिल हैविंग पेन इन द हार्ट देखिए ई सी जी में मैंने आपको बार बार बताया अगर ई सी जी के ऊपर एक वीडियो है एक वीडियो है बहुत बढ़िया उसका नाम है क्या मुझे हार्ट अटैक हो रहा है इसको जाकर देखो ई सी जी नॉर्मल है पेशेंट के रिस्क फैक्टर देखिए अगर डायबिटी के हाइपर टेंसिव ओबेसिटी है कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है उम्र ज़्यादा है फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो सिगरेट पीता बी डी पीता राइट एक्टिविटी कम है तो ये सब हार्ट के रिस्क फैक्टर हैं तो फिर इनको हार्ट का फुल इवेल्यूएशन होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए ई सी जी हो गई उसके बाद एको कार्डियोग्राफी हार्ट की सोनोग्राफी एक ट्रॉपोनिन लेवल्स एक स्ट्रेस टेस्ट टी एम टी या स्ट्रेस इको या डेबिटामिन स्ट्रेस थैलियम या स्ट्रेस डेबिटामिन स्ट्रेस इको राइट ये सब में कुछ गड़बड़ आई एंजियोग्राफी एंजियोग्राफी कौन सी है एनसीटी एंजियोग्राफी कोरोनरी एंजियोग्राफी दोनों में क्या फर्क है इको क्या करता है इसीजी क्या करता है एवरी हर का वीडियो है हिंदी में इंग्लिश में जाके देखो बढ़िया है चैनल पे सर्च मारो बस ओके सो दैट्स योर जवाब ओके उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं सर आई एम अंडर वेट बट हैव हाई ट्राइग्लिसराइड डाइट आई टेक इज दाल रोटी चावल चिकन वंस अ वीक फ्राइड वंस अ वीक Still high triglycerides. See, you need, you don't. Uh, it's not about underweight or heavy weight. It's about activity, right? Triglyceride, आपके केस में और पहली बात, triglyceride जब तक double यानी 400, 500 के ऊपर ना हो, तब तक हम वरी नहीं करते हैं. 200 का 300 हो जाए, 200 का 250, 215 हो जाए, तो उसका चिंता मत करिए हाँ. पहली बात तो. उसमें सिर्फ लाइफस्टाइल में ही है फ्राइड कम कर दो और सैलड बढ़ाओ फाइबर बढ़ाओ योर ट्राइग्लिसराइड विल गेट लो ओनली थिंग यू नीड इज फाइबर एंड वाटर राइट और भाई साहब आप लाइक क्यों नहीं करते हो यार भूल जाते हो सब लोग है कि नहीं लाइक कर दो यार प्लीज ओके सो फाइबर खाइए ये खाइए डाइजेस्टिव हेल्थ का वीडियो देख लीजिए और ठीक रहिए खुश रहिए राइट right, एक हम जाते जाते एक दो सवालों के जवाब दे देते हैं दारू कैसे छोड़ेंगे भाई साहब दारू तो छोड़ नहीं पड़ेगी आपको दारू खरीदे मत बस और क्या छोड़ जाएगी दारू पीने वालों की संगत छोड़िए दारू छूट जाएगी कंचन जी के बहुत सारे ईमोज स्नोरिंग प्रॉब्लम है स्नोरिंग पे एक वीडियो है डिटेल स्नोरिंग बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करिए देख लीजिए व्हाइट हेयर के ऊपर एक वीडियो है डॉक्टर एजुकेशन पे देख लीजिए प्लीज इरेक्शन प्रॉब्लम पे फुल डिटेल वीडियो है टेनिस एल्बो के ऊपर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा उसका ट्रीटमेंट आपको अल्ट्रासाउंड मशीन से आप कर सकते हैं क्या नाम है फिजियोथेरेपी 
ठीक है बहुत उतारला हो रहा है इसको जाके देखता हूँ आप लोग चैनल देखिए दोनों तीनों चैनलों में नए नए वीडियोज़ आए हैं कल भी आएंगे स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड और पहले आने की कोशिश करिए बेल का दम आईकॉन बेल दबाइए पहले आइए पहले सवाल का जवाब पाइए ऑल राइट गाइज टेक केयर गुड नाइट सी यू टुमारो बाय